Agora é economia, as informações do mercado financeiro com Samidana. Em um dia em que Vale e Petrobras subiram forte, a política ajudou e Bovespa fechou, estou falando de ontem, em alta de 0,87% aos 123.576 pontos. Já o dó comercial também subiu no dia, uma alta de 0,53% e acabou a terça-feira negociado por R$ 5,19. O principal fator de alta do dia foi o desempenho das ações das duas maiores empresas do Ibovespa. A Vale subiu 3,4% no dia. Enquanto isso, a Petrobras subiu 1,7%. A Vale repercutiu a leve alta do preço do minério de ferro depois do tombo de 7% que aconteceu na última sexta-feira. Já a Petrobras acompanhou a leve alta do barril de petróleo do tipo Brent no mercado internacional. As bolsas americanas também ajudaram no dia. O Dow Jones, da Bolsa de Nova York, fechou em alta de 0,80%. O SP500 subiu 0,82% e a Nasdaq, das empresas de tecnologia, subiu 0,55%. Depois de duas semanas preocupados com a variante Delta, que se espalha pelos Estados Unidos, os investidores americanos repercutiram o avanço da vacinação, que chegou a 70% da população adulta. Vacinação que estava estagnada, mas lembrando que uma cepa mais é, perigosa estava circulando e, por isso, muitos americanos quiseram se imunizar. O resultado é bom, pois diminui o risco de novos fechamentos é, da economia, o que afetaria a recuperação. E outras duas notícias boas vieram também para ajudar em relação à preocupação com as contas públicas. E agora eu estou falando do Brasil. O senador Celso Sabino, relator da reforma do imposto de renda, apresentou a proposta de taxar ganhos no exterior. Eliminaria, assim o rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas. E no fim do pregão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, negou apoio à ideia do governo de dar calote nos precatórios que tem que pagar no ano que vem, né? Essa ideia era para ampliar o Bolsa Família. E se a proposta de calote é, pesou negativamente ontem, hoje o efeito foi contrário. É, o Arthur Lira, com sua declaração, ajudou os negócios. Bom, de qualquer forma, contas públicas preocupam, o Ibovespa teve um dia positivo, mas o dólar aí anda subindo quanto a isso. É preciso ajeitar a casa para a gente ter uma perspectiva melhor, não só para essa semana, como para esse ano.